inte så att säga, den religiösa delen finns ju inte utan det är bara strikt en behandlingsmodell som de har tagit av Ronell Hubbard här. Hans olika steg att behandla missbrukare. Narkonoms behandlingsmetoder har utvecklats av L. Ron Hubbard, Scientologikyrkans grundare, och går i stort sett ut på att de intagna ska genomgå programmet Purification Rundown, där tanken är att man ska svettas ut drogerna genom långa bastubad på 4-5 timmar om dagen i upp till tre veckor, i kombination med höga doser av vitaminer. Men metoderna har fått allvarlig kritik. Jag blev ombedd av Socialstyrelsen att ta ställning till deras behandling av narkomaner. Och det uppdraget fick jag därför att vi är specialister på att utvärdera dokumentationen för läkemedel. Det kallas ju numera evidensbaserad, bevisbaserad medicin. Folke Sjökvist är professor i klinisk farmakologi och var medicinskt råd för Socialstyrelsen när han som en av landets främsta experter ombads göra en grundlig utvärdering av narkonoms behandlingsmetoder i slutet av 90-talet. I sin slutrapport skrev han Narkonoms behandlingsmetoder bör ej tillåtas i ett land som Sverige. Läkare bör under inga omständigheter tillåtas, än mindre uppmanas, att medverka i eller övervaka behandlingen. Eftersom, eftersom den strider mot principen vetenskap och beprövad erfarenhet. Det är ett ganska tydligt, en ganska tydlig slutsats. Står du för den idag också? Absolut. Tron är fri i vårt land. Man får tro på vad man vill. Men det har ingenting med vetenskap att göra. Har den plats i svensk behandling av narkomaner? Absolut inte. Narkomaner är ju bara en bland flera frontorganisationer som den här sekten använder sig av för att rekrytera nya medlemmar, för att säkra kassaflödet till kistorna. En en har varit i behandling hos undertecknare sedan vi befinner oss på Småländska Höglands sjukhuset. Ulf Brettstam, psykiatriker och biträdande chefsöverläkare, har studerat narkonon och kopplingarna till Scientologirörelsen. Sen narkonon försökt starta ett behandlingshem i hans region. Alltså jag började med att skriva artiklar i lokalpressen för att liksom eh, varna för... Och, och, och informera om vad det var som höll på att ske. Att det här rör sig om en sekt vars huvudsakliga motiv och intresse är profit och inget annat. Alltså du tror, var, varför tror, hur, hur kan du tro det liksom, att jag ska spela av på dig? Jag, jag vet ju vad du, vad du, vad du, vad du sysslar med. Det är, det är ett komplett fiende till oss va? Hur då? Vi vet ju att du håller på att vinkla ett program här fullständigt. Du behöver inte säga dum på dig. Det fattar, det fattar vi. Efter att vi upprepade tillfällen har försökt att få en intervju med någon av de ansvariga på Narkonon. Utan att lyckas beslutar vi oss för att knacka på vid behandlingshemmet. Vi vill fråga om de hårt kritiserade metoderna. Om deras roll som frontorganisation i Scientologirörelsen. Och vad pengarna går som kommer från landets kommuner. Vi ställer kameran en bit bort för att inte störa de klienter som finns på behandlingshemmet. Hej Sam. Hej. Joakim Duvemark heter jag av ja. Sveriges Television. Ja visst, hej Sam. Hej. Du är inte välkommen här just nu. Vi har inte någon representant som kan prata med dig. Så att det är ett behandlingshem som vi ber dig gå. Vi är här för att bereda er en möjlighet att ge svar på kritik. Ja, jag fattar det, men den kritiken som ni vet att vi ska ge svar på, den är så pass vinklad så vi har inte så pass intresserade, förstår ni? Stora delar av era intäkter kommer ifrån, ifrån landets olika kommuner. Det är väl rimligt att, att ni också kan ställa upp med en viss öppenhet i de här frågorna? 
Alltså jag vill inte träffa dig. Jag har, jag har inte lust att vara med på någon intervju i tv. För jag vet hur du vinklar till det. Jag skiter alltihopa. Det blir ingen narkonomintervju. Inte i Sverige. Los Angeles, Scientology-rörelsens huvudstad. I de exklusiva kvarteren hittar vi internationella Scientologikyrkans högkvarter. Det är hit vi hänvisas för att få ställa frågor om narkonon och Scientologirörelsen. Vi kallas till ett möte med den högsta ledningen som vi inte får filma. Intervjun kommer att dröja. I väntan besöker vi en man på andra sidan stan som den högsta Scientologiledningen mycket väl känner till. In order to maximize membership, um, Scientology has to put on a fake front as a facade which gets lures people in rather like fishing. Här träffar vi Michael Pattinson, känd konstnär och en av de tongivande avhopparna. Han nådde den allra högsta nivån inom Scientologin efter 24 år i rörelsen. Uh, at the time it was back in the 1970s, like early 70s and being gay at that time was a really bad thing. It was very very almost dangerous to be admitting that you're gay. And in Hubbard's books I kind of understood that he was saying that I could be cured of that. And so I thought, well, that would be a good thing to be straight and not to have that kind of a taboo around my life. And so they said, yes, we can do that. We can we can cure you of that by uh, the auditing processes in Scientology. All you have to do is pay and go up the levels and you will find that Scientology can handle that ruin. How much did you pay all during all these years? I was in about 24 years. And I think I spent around a half a million dollars. That's quite a lot. That's a lot of money, especially for no end result. So you're still gay? I'm still gay, but now I'm happy and gay. <laughs> I look at it right now as a scam, a fraud, because it's promising a lot of things that it simply cannot deliver and has not delivered to thousands upon thousands of people. And it's now now a big business that has a religious cloak upon it for tax purposes. And it's basically just defrauding people left, right and center or in you know, all the countries of the world. It's just basic when you say we will give you this and you don't give them that even though they've paid for it. That's a fraud. Michael Pattinson hoppar av Scientologirörelsen i slutet av 90-talet. Fram tills dess var han under många år en av deras profiler. Här tillsammans med David Miscavige, rörelsens ledare sen grundaren Hubbard dog i mitten av 80-talet. Michael Pattinsons position och långa erfarenhet har gett honom insyn i många av rörelsens olika grenar. As a Scientologist you know what's going on with certain front groups and you know how the technology works and you know how the, the organization works, you know what it wants. And so Narconon is a front group for Scientology. And it's designed to increase the membership of Scientology. Tillbaka till Scientologikyrkan. Vi har blivit godkända och de arrangerar så att vi får en Narconon intervju. Ständigt övervakade av Scientologikyrkans representant, kvinnan till vänster i bild, som talar om vad vi får och inte får filma. We are not part of the Church of Scientology. We are separate from it, but we absolutely use Mr. Hubbard's methods because he was a very brilliant researcher and these methods have been found to be helpful. Clark Carr berättar att Narconon har 145 behandlingshem i 45 länder och att över 25 000 missbrukare genomgått deras behandling. I frågasättandet av metoderna och rapporten från professor Folke Sjökvist kommenterar han så här. The professor Sjökvist has stated an opinion I respect, uh, but on the contrary there are many others and the continued use of this program which are showing good benefit.